کیا خاک وہ ڈریں گے لہد کے حساب سے کیا خاک وہ ڈریں گے لہد کے حساب سے منصوب ہیں جو خاکے رہے بو تراب سے مشکل کشا ہیں پاس فرشتو ادب کرو مشکل کشا ہیں پاس فرشتو ادب کرو مشکل میں ڈال دوں گا سوال و جواب سے خیبر میں دیکھنا یہ ہے جبریل یا اجل خیبر میں دیکھنا یہ ہے جبریل یا اجل لپٹا ہوا ہے کون علی کی رکاب سے جیسے چنا علی کو نبی نے غدیر میں جیسے چنا علی کو نبی نے غدیر میں ہر انتخاب سیکھ لو اس انتخاب سے جو یا علی مدد کو گناہ کہہ کے چڑ گئے جو یا علی مدد کو گناہ کہہ کے چڑ گئے واقف نہیں وہ میرے گناہ کے ثواب سے محسن ولائے آل نبی کا صلاح خلد محسن ولائے آل نبی کا صلاح خلد میں نے یہی پڑھا ہے خدا کی کتاب سے زہرا کے در کے جیسا کوئی دوسرا نہیں زہرا کے در کے جیسا کوئی دوسرا نہیں کوئی یہاں سے لوٹ کے خالی گیا نہیں اصحاب مصطفیٰ میں کچھ ایسے بھی شخص تھے اصحاب مصطفیٰ میں کچھ ایسے بھی شخص تھے جس نے قلم نبی نے جو مانگا دیا نہیں اعلان حق ہے آئے تطہیر دیکھ لو اعلان حق ہے آیت تدہیر دیکھ لو دختر نبی کی ایک ہے اس کے سوا نہیں خالق کے کل صفات کو کہتے ہیں اہم علی خالق کے کل صفات کو کہتے ہیں ہم علی نام خدا علی ہے علی تو خدا نہیں خیبر احد ہو یا کہ وہ خندق کی جنگ ہو خیبر احد ہو یا کہ وہ خندق کی جنگ ہو حیدر نبی کے ساتھ ملے دوسرا نہیں سلح حسن بھی اصل میں جنگ حسین ہے سلح حسن بھی اصل میں جنگ حسین ہے نوکے قلم کے وار سے منکر بچا نہیں ہے سجدہ حسین عبادت کی آبرو ہے سجدہ حسین عبادت کی آبرو خنجر تلے کسی نے بھی سجدہ کیا نہیں غازی کی تشنگی پہ وفائیں نثار ہیں غازی کی تشنگی پہ وفائیں نثار ہیں چلو کا پانی پھینک دیا اور پیا نہیں چھو کر دہن حسین کا اکبر کے ماں سوا چھو کر دہن حسین کا اکبر کے ماں سوا منزل کو تشنگی کی کوئی پا سکا نہیں تاریخ کربلا میں کوئی لکھ نہیں سکا تاریخ کربلا میں کوئی لکھ نہیں سکا تیرے ستم کے سامنے اصغر ہسا نہیں سجاد تیرا صبر عدیم المثال ہے سجاد تیرا صبر عدیم المثال ہے شکر خدا کسی نے بھی ایسا کیا نہیں گویا سر حسین ہے نیزے کی نوک پر گویا سر حسین ہے نیزے کی نوک پر قرآن اہل بیس سے ہرگز جدا نہیں تنویر پنج تن کے وسیلے سے مانگیے تنویر پنج تن کے وسیلے سے مانگیے معبود اس دعا کو کبھی ٹالتا نہیں معبود اس دعا کو کبھی ٹالتا نہیں
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين السلام عليك يا حجاب زينب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من همذات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بمعرفة الزهرة وجل عيوننا ببكاء على الزهرة والصلاة والسلام على أبي الزهرة وعلى بعل الزهرة وعلى أبناء الزهرة وعلى بنات الزهرة وعلى عزيزة الزهرة أم البنين وقال إله الزهرة بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العلي العظيم اللهم عجل وليك الفرج السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خدا بند مطال آپ پر رحمتیں برکتیں نعمتیں اور اہل بیت علیہ السلام کی زیارت اور خصوصاً سب سے بڑی نعمت امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے اور خدا بند مطال آپ کی دعائیں قبول فرمائے اور یہاں پر آ کر دیکھیں کہ شب جمعہ ہے شب جمعہ کا ایک منظر خاص طبیعت کا حامل ہوتا ہے اور ایک خاص کیفیت کا حامل ہوتا ہے شب جمعہ میں دور دراز سے لوگ پیدل بھی آتے ہیں گاڑیوں پر بھی آتے ہیں جو زیارت کے لیے آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا ان کا خاص ایک ارادہ یہی ہوتا ہے شب جمعہ امام حسین علیہ السلام کے قرب و جوار میں ذریعے کے پاس جا کر بیداری کی کیفیت میں یا جتنی ان کی صحت یا کیفیت اجازت دیتی ہے اس کیفیت کے اندر وہ آ کر مولا کے پاس اپنا وقت گزاریں اور امام حسین علیہ السلام کی جو شب جمعہ اپنے وطن میں وہ دیکھتے ہیں وہ یہاں پر آ کر مولا کے قرب میں آ کر دیکھیں اور اس کا ایک خاص لذت کیفیت احساس اور اور ایک احساس مودت ہے بس احساس مودت سے بڑا لفظ میرے پاس کوئی نہیں ہے یہ احساس مودت احساس قرب جذبہ فدائی اور کیا کہہ سکتا ہوں نہ جانے دل کے احساسات الفاظوں میں آنے سے کاثر ہیں بہرحال مومنین یہاں پہ آنا چاہتے ہیں خدا وند مطالعہ آپ کو بھی آنے کی توفیق عطا فرمائے لہذا میں چاہوں گا کہ آج کی شب جو اہل بحت علیہ السلام کے قرب میں آپ گزارنا چاہتے ہیں اس سے ہم بہترین سے بہترین فائدہ حاصل کریں اور وہ بہترین فائدہ کیا ہو سکتا ہے مناجات دعائیں اپنے توسل معرفت اپنی دنیا و آخرت کی سدھارنے اور اس قسم کی دعائیں مانگنے میں انسان کو صرف کرنا چاہیے لہذا چاہوں گا کہ آج کی شب معصوم علیہ السلام کی معرفت کیونکہ یہ دلوں کو جلا بخشتی ہیں دلوں کو نور بخشتی ہیں اسی اعتبار سے میں زیادہ سے زیادہ احادیث اہل بحت 
علیہ مسلم آپ کے حضور کی رات کرنے کا شرف حاصل کروں تاکہ میں بھی اہل بیت علیہ مسلم کے امر کو احیا کرنے والوں میں شمار ہو سکوں اس لیے امیر المومنین علیہ السلام فرماتی ہیں من عطا امام فقط عطا ربا جس نے اپنے امام کی اطاعت کی اس نے اپنے پروردگار کی اطاعت کر دی کیوں کس لیے کیونکہ امام کی اطاعت ہماری نگاہ کے اندر ہماری نگاہ میں کیا حقیقت میں بلکہ دین کا حق بھی یہی ہے کہ امام وہ ہو جو کہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ذرہ برابر بھی سرپیچی نہ کرتا ہو یعنی جو اس کا حکم اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ ہمارے امام وہ ہیں جو وما تشا اللہ اللہ کے مزداق ہیں اسی لیے اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر اہل بیت علیہ السلام کے حضور ہم یہ اظہار اقرار اور اس کو اس بات کرتے ہیں کہ اہلِ بیت علیہ السلام اللہ کی طرف سے منسوس من اللہ ہیں منسوس من اللہ وہی ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ حکم لے کر ہم تک پہنچاتا ہو لہذا محبت اہلِ بیت علیہ السلام کرنے کے لیے کافی ساری چیزیں ہم سوچتے ہیں ہم شیعہ ہیں ہم محب ہیں ہم اہلِ بیت علیہ السلام کی باتیں ماننے والے ہیں کہ نہیں ہیں ہم کافی ساری باتیں کہتے ہیں پہچانا کیسے جائے گا پہچانا جب جائے گا انسان جب دیکھا جائے گا کہ اہلِ بیت علیہ السلام کے کال فیل اور ان کے عمل عقیدے کے اوپر کس طریقے سے یقین رکھتا ہے اور کس طریقے سے اس کا اظہار کرتا ہے لہذا پہچان کا طریقہ کار اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر عمل ہے پھر اسی طریقے سے امام جعفر ساد اب امی جا ابھی جعفر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہا کہ ابھی جعفر علیہ السلام دو ہیں ہمارے ہاں امام محمد باقر علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام کو بھی ابھی جعفر کہا جاتا ہے لہذا کہتے ہیں جو الطفدا کا ان نشی ایک شخص آیا اب اسماعیل مولا کے پاس اور کہتا ہے جو ال تو فدا کا ان شیعہ تھا ان دن کثیر کہتا ہے کہ مولا آپ پر فدا ہو جاؤ ہمارے نزدیک بہت سارے شیعہ ہیں فقال معصوم علیہ السلام نے کہا فرمایا فاحل یو عطف الغنی الفقیر کیا غنی فقیر کے اوپر عطف کرتا ہے لطف کرتا ہے مہربانی کرتا ہے حل یا تجاوز المحسن ان المسی کیا احسان کرنے والا گناہ گار کے اوپر اپنا احسان کرنے کی کوشش کرتا ہے پھر کہا وہ یہ تواسون وجہ تواسون اور کیا ایک دوسرے کے ساتھ مواسات کرتے ہیں فقلت اللہ کہا کہ نہیں بالکل نہیں ایسا نہیں ہے کہنے لگا کہنے والا کہنے لگا نہیں ایسا نہیں ہے فقال علیہ السلام معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں لئے سہاؤ لائے شیعہ ایسے لوگ شیعہ نہیں ہو سکتے شیعہ تو معیف الہازہ شیعہ وہ ہوگا جو یہ کام کرتا ہوگا کیا کام کرتا ہوگا غنی فقیر کے اوپر کرامت کرتا ہو اور جو محسین احسان کرنے والا ہے جس نے کوئی گناہ کر دیا اس کے اوپر رحمت کرتا ہو رافت کرتا ہو اور ان کے ساتھ مباسات کرتا ہو یہ ہے اہل بیت علیہ السلام کی نصیحت وسیعت اور پھر ایک دعا کے اندر معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں ایک دعا فرماتے ہیں امام امیر المومنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کیونکہ شب جمعہ ہے نا آج کے دن ہمیں چاہیے بیشتر سے بیشتر ذکر اہل بیت علیہ السلام احادیث اہل بیت علیہ السلام عدیہ اہل بیت علیہ السلام قرآن کی تلاوت دعائیں نمازیں اور اپنی استغفار اس قسم کے اعمال کرنے چاہیے ان کو پختہ کرنے کے لیے اپنے دل میں ہمارے معصومین علیہ السلام کی طرف سے ہمارے پاس امر موجود ہے لہذا کہا کل دعائیں محجوب ان السما حتا یسلی علی محمد و علی محمد ہر دعا اس پر حجاب پڑا ہوا ہوتا ہے جب تک کہ رسول اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود نہ پہنچا دیا جائے یعنی دعا کو آسمان تک پہنچانے کا ذریعہ ہے درود اہل بیت علیہ السلام پر پڑھ دیا جائے اس لئے کہا انبی صادق ابی عبداللہ صادق علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام سے ارشاد ہے انہا للہ اتقا فی کل لیلت الجمعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لیلہ جمعہ میں جمعہ کی رات کے اندر بہت زیادہ یعنی اتقا کہتے ہیں بخشیش پائے جانے والے چھوڑ دیے جانے والے ہوتے ہیں فَتَعَرَّضُ لِرَحْمَتِ اللَّهِ کہا کہ رحمت اللہ کی طرف عارضہ کرو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رحمت کی طرف جستجو کرو فِي لَيْلَةِ الْجُمْعَةِ وَيَوْمِ الْجُمْعَةِ جمعہ کے دن میں اور جمعہ کی رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی طرف کوشش کرو سائی کرو تعرض عارضہ کرو عارض ہو یعنی اپنی عرض داشت کرو اہل بیت علیہ السلام کی طرف تاکہ آپ کے گناہ بخش دیے جائیں پھر ایک اور روایت کے اندر آیا معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں انبی جعفر علیہ السلام یہ بھی امام محمد باقیر علیہ السلام تھی روایت ہے کالا من کرا سورت فی لیلت الجمعہ کہا کہ جس معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں جس شخص نے جمعہ کی رات میں جس شخص نے جمعہ کی رات کے اندر سورت پڑھی ٹھیک ہے سورت پڑھی اوتیا من خیر دنیا والآخرہ کہا کہ اسے دنیا اور آخرت کی خیر دے دی جاتی ہے ما لم یوت احد من الناس اللہ نبیون مرسل او ملک مقرب ایسی نعمت دی جاتی ہے جو دی نہیں گئی ہوگی مگر یہ کہ نبی مرسل کو دی گئی ہوگی یا ملک مقرب کو دی گئی ہوگی ایسی خیر دنیا و آخرت میں اثر آئے گی اس شخص کو 
اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا وہ کلو من احبہ من اہل بیت ہی حتی خادم اللہ یخ دے مہو کہا کہ جو شخص اہل بیت علیہ السلام سے محبت رکھتا ہوگا حتیٰ یہ کہ جو شخص اس محبت اہل بیت علیہ السلام رکھنے والے کا خادم ہوگا اس تک کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا وَإِنْكَانَ لَمْ يَكُنْ فِي حَدٍ اِنْكَانَ لَمْ يَكُنْ فِي حَدِ عَيَالِهِ وَلَا فِي حَدٍ مَنْ يَشْفَعَ لَهُ اگرچہ نہ ہوگا اس کے یعنی اگر وہ اس کے فیت اگر وہ اس کیفیت کے اندر ہوگا کہ ان کانا لم یکن فی حد عیال ہی ولا فی حدی میں یہ شفاعلا یعنی ایسا ہو گیا ہوگا کہ اس کی شفاعت کی ہی جگہ گنجائش نہیں بچی ہوئی ہوگی تو اس کی بھی شفاعت ہو جائے گی یہ شب جمعہ کے عمال ارض کر رہا ہوں پھر ابھی امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے السدقت لیلت الجمعہ و یومہ بے الف کہا کہ صدقہ جو ہے لیلہ جمعہ جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن کے اندر ہزار برابر ہو جاتا ہے والصلاة والا محمد و علی لیلت الجمعہ بے الف من الحسنات اور کہا کہ رسول علیہ رسول علیہ السلام کے اوپر جو درود پڑھا جاتا ہے شب جمعہ اور جمعہ کے دن وہ ہزار نیکیوں کے برابر ہو جاتا ہے وَيَحُطُّ اللَّهُ فِيهِ فِيهَا أَلْفًا مِّنَ السَّيِّعَاتِ اللہ تعالیٰ اس درود پڑھنے کے سبب سے ہزار گناہ انسان کے گرا کے رکھ دیتا ہے بخش دیتا ہے وَيُرْفَوْ فِيهَا أَلْفًا مِّنَ الدَّرَجَاتِ اور ایک درود پڑھنے کے سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہزار درجات انسان کے بلند کر دیتا ہے وَإِنَّ الْمُسَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ فِي لَيْلَةِ الْجُمْعَاتِ يَذْهَرُ درود پڑھتا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہ پڑھتا ہے تو رات جو جمعہ کی رات میں پڑھتا ہے تو ایسا نور اس کے اندر سے نکلتا ہے جو کہاں تک پھیلتا ہے قیامت کے دن تک اسے وہ نور نکلتا رہے گا وَإِنَّ مَلَائِكُتُ اللَّهِ عَزَّ وَجَّلَّ فِي السَّمَاوَاتِ اللَّهِ يَسْتَغْفِرُونَ اللَّهِ اور زمین و آسمان کے اندر جو فریشتے ہیں اس شخص کے لیے استغفار کرتے ہیں وَيُسْتَغْفِرْ لَهُ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ الْمَلَكُ الْمُوَكِّلُ بِقَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ إِلَىٰ أَن تَقُومَ السَّاعَةِ اور وہ ملک جو موکل ہوا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر متحر کے اوپر وہ بھی اس کے لیے قیامت تک بخشش طلب کرتا رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے یعنی ایک مرتبہ درود پڑھنے کا ثواب ہے اسی طریقے دیکھا امام صادق علیہ السلام تھے ان اہل الجنت ہے جنت کے اندر جو لوگ ہوں گے کیونکہ جو لوگ جنت کے اندر ہوں گے نا وہ کیا ہوگا ان کے بارے میں معصوم علیہ السلام امام امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہا کہ امام محمد باکر علیہ السلام عدبی جعفر علیہ السلام سے روایتی کہا ان اہل جنت یحیون ولا یمتون عبادہ جنت میں رہنے والے لوگ جو ہیں نا ہمیشہ زندہ رہیں گے مریں گے نہیں کبھی بھی وہ وَيَسْتَعْقِذُونَ فَلَا يَنَامُونَ عَبَادًا اور ہمیشہ بیدار رہیں گے سوئیں گے نہیں مُقَبِی بھی وَيَسْتَعْقِذُونَ فَلَا يَفْتَقِرُونَ عَبَادًا اور ایسے غنی ہو جائیں گے کبھی بھی فقیر نہیں رہیں گے وہ لوگ وَيَفْرَحُونَ فَلَا يَحْزَنُونَ عَبَادًا اور وہ لوگ فرح میں رہیں گے خوشحال رہیں گے کبھی بھی وہ لوگ حضن میں مبتلا نہیں ہوں گے وَيَدْحَق عزت مل جائے گی انہیں اور ان کی کبھی بھی احانت نہیں ہوگی ان کی بے عزتی نہیں ہوگی وَيُفَقَّهُنْ فَلَا يَكْتَبُونَ عَبَادَ اور وہ لوگ ہمیشہ عزت کی کیفیت کے اندر رہیں گے یعنی تفقہ سو سمجھ کرنے والے ہوں گے اور وہ کبھی بھی گمراہی میں مبتلا نہیں ہوں گے وَيَحْبَرُونَ وَيَسُرُونَ عَبَادَ اور ہمیشہ خوشحالی کی حالت میں رہیں گے وَيَاكُلُونَ فَلَا يَجُعُونَ عَبَادَ اور وہ کھائیں گے لیکن کبھی بھی بھوکے نہیں ہوں گے وَيَرْوُونَ فَلَا يَضْمَعُونَ عَبَادَ اور وہ لوگ ایسے ہوں گے کہ پانی پیئیں گے لیکن پیاسے کبھی بھی نہیں ہوں گے وَيَكْسُونَ فَلَا يَعَرُونَ عَبَادَ وہ لوگ پہنیں گے اور کبھی بھی برہنہ نہیں ہوں گے وَيَرْكَبُونَ وَيَتَدَاوَرُونَ عَبَادَ اور وہ سواریاں کریں گے اور کبھی بھی وہ لوگ اور وہ ہمیشہ زیارت ایک دوسرے کی کرتے رہیں گے وَيَسْتَلِّمُ عَلَيْهِمُ الْوِلْدَانُ الْمُخَلَّدُونَ لیں آپ لوگ ان کے پاس جگ لائے جائیں گے اور برطن سونے چاندی کے برطن ان کے پاس لائے جائیں گے ہمیشہ متقین علی سورر عبادہ ہمیشہ تقیہ لگا کر بیٹھے رہیں گے یعنی عیش کی حالت میں رہیں گے مراد یہ علی الارائے کے ینظرون عبادہ اور وہ بیٹھنے والی جگہوں سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں گے 
اور اسی طریقے سے کہا کہ یاتی ہم تحیت و تسلیم من اللہ عباد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح سے پہ در پہ ان پر سلام آتا رہے گا نس اللہ جنت بے رحمت شعین قدیر اللہ تعالیٰ سے ہم جنت طلب کرتے ہیں وہ ہر چیز پر قادر ہے اس کے بعد ابراہیم ابن ابی محمود کہتے ہیں امام رضا علیہ السلام فرماتے ابن رسول اللہ ماتقول فی حدیث اللہ یوروی ہے ناس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم علیہ السلام سے کہتا ہے شخص کے مولا یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لوگ کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں قال ان اللہ انہو قال کہا اس شخص نے کیا کہا کہا ان اللہ تبارک و تعالی یندل کل لیلت السماعی دنیا اللہ تعالی ہر رات کو اسمان سے زمین پر اتر کر آتا ہے فقال لان اللہ المحرفین القلمہ ان مواز معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالی جو اللہ کے کلمات میں تبدیلی کرتے ہیں اللہ ان پر لانت فرمائے واللہ ما قال رسول اللہ کا ذالک اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا ہے وانما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے ان اللہ تبارک و تعالی یندل ملکن الى السماع دنیا کل لیلت فی الصلوص الاخیر اللہ تبارک و تعالی ہر رات کے آخری سلوس یعنی ایک تہائی آخری ایک تہائی حصے کے اندر ملک کو نازل کرتا ہے وَلَيْلَةِ الْجُمْعَةِ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ اور اللہ تبارک و تعالی جمعہ کی رات کے اندر پہلے وقت پہرات کے ابتدائی حصے سے نازل کر دیتا ہے کیوں؟ کیا کیا فَيَعْمَرُهُ فَيُنَادِ اور اسے اللہ تعالی عمر کرتا ہے اور وہ ملک وہ پکارتا ہے کیا کہتا ہے؟ حَلْ مِن سَائِلٍ فَأَوْت پھر کیا کہتے ہیں حل من طائب ان فاتوب و الہ کیا کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ میں توبہ اس کی قبول کروں کیا حل من مستغفر ان فاغفر اللہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں یا طالب الخیر اقبل اے خیر کے پچاہنے والے آگے بڑھ یا طالب الشر اکثر اے شر کرنے والے اپنے شر میں کوتا ہی کر لے فلا یزالو ینادی بہذا حتی یطلعو الفجر حتیٰ یطلع الفجر کہتا ہے کہ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں منادی یہ بات پکارتا رہتا ہے بار بار یہاں تک کہ فجر ہو جاتی ہے فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرِ عَادَ إِلَى مَحَلِّهِ مِن مَلَكُوتِ السَّمَاءِ اور کہتے ہیں کہ جب صوبہ ہو جاتی ہے تو وہ ملکوتِ السماء میں وہ فرشتہ واپس آ جاتا ہے حدثنی بِذَالِكَ عَبِي عَن جَدِّ عَنَا بَاہِ عَن رَسُولِ معصوم امام رضا علیہ السلام ہو کربلا کا موسم ہو تو معصوم علیہ السلام کی یقیناً بہت ہی زیادہ فضائل اور بزرگواریاں ہمیں نصیب ہو جاتی ہیں اسی لئے ہم میت کے بارے میں بھی ایک پڑھ دیتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان صلاة تعطیل المیت فی قبر بے صورت شخص انور اللہون یونیسو فی قبر ہی ویدفو انہ احوال البرزخ میت کے پاس جو نے نماز پڑھی ہوتی ہے اس کے پاس ایک نورانی صورت کے اندر اس کے پاس آتی ہے اور اس کے اس کے لیے برزخ کے احوال کے لیے معاون ثابت ہو جاتی ہے یعنی ان کی قبر کو روشن کر دیتی ہے اور رات قبر کی ہو تو اس کے اندر یقیناً معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں قبر ما تاہو مقروب قط ولا ملحوف اللہ فرج اللہ انہو ایک ایسی قبر بھی ہے جس کے پاس جو شخص آیا وہ آیا قرب کی حالت میں جب وہ اس قبر مبارک کے پاس آ جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کشائش پیدا کر دیتا ہے وہ قبر کونسی قبر ہے وہ قبر ہے قبر امام حسین علیہ السلام شب جمعہ ہو قبر امام حسین علیہ السلام ہو یقیناً ہماری بخشش کے زامن اہل بیت علیہ السلام ہیں خداوت مطال ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے حضور اسی طریقے سے قرب اور اہل بیت علیہ السلام کے توصل کی طرف مائل کرے اور ہمیں دنیا و آخرت کے اندر عزت نصیب فرمائے جس طریقے سے آپ جانتے ہیں ہم روزان آپ کے پیام پڑھتے ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کے حضور آپ کا توصل پیش کرتے ہیں سکرین کے اوپر نمبر لکھا ہوا آ رہا ہے 009-64-772-9-1424 اس نمبر کو آپ نوٹ کر لیجئے اور اپنے پیام بھیجئے تاکہ ہم آپ کے لئے دعا اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں مانگ سکیں ملتے ہیں وقفے کے بعد
السلام علیکم السلام علیکم یا ابا عبد اللہ دعا کیجیے میری والدہ بیمار ہیں میں ان کی تنہا بیٹی ہوں دعا کیجیے خدا بند متعال میری والدہ کو شفا عطا فرمائے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے یا امام حسین علیہ السلام آپ کی بارگاہ سے کوئی خالی خالی نہیں لوٹا مولا میری والدہ کو شفا عطا فرمائیے خدا بند متعال آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے ایک اور مومن لکھتے ہیں سلام بد حسین مولا بہت دل چاہتا ہے آپ کے دہلی بوسی کے لیے آؤں لیکن میں نہیں آ سکا مولا اب تک مولا آپ کی خاک شفا پر قربان ہو جاؤں مجھے بھی دعوت کر دیجئے نا مولا آپ کی دعا قبول فرمائیں ایک اور مومن لکھتے ہیں سلام ہو آپ سب امام حسین علیہ السلام کے چینل کی خدمت کرنے والوں پر اور خدا بند مطالعہ آپ سب کو موفق کریں ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں خدا بند مطالعہ آپ کو موفق کریں ایک اور مومن لکھتے ہیں السلام علیکم بہت زیادہ آپ سب کا شکر گزار ہوں مولا مولا کے حضور میری دعا کیجئے بہت زیادہ میری زندگی میں مشکلات ہیں اور میری بیوی کی طبیعت خراب ہے کیونکہ وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اس کا مولا چار مہینے کا بچہ ہے ہمارا کیا کروں مولا امام حسین علیہ السلام آپ پر فدا ہو جاؤں مولا عباس علیہ السلام مولا میری دعا قبول فرمائیے میری بیوی کو شفا عطا فرمائیے مولا آپ سے دعا گو ہوں مولا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نامراد ہو جاؤں مولا میری دعا قبول فرمائیے مولا آپ کی دعا قبول فرمائیں ایک اور مومن کہتے ہیں سلام ہو میرے مولا پر مولا مجھ پر ایک نظر کرم فرمائیے میں خوب ہو جاؤں مولا مجھے دنیا و آخرت میں خوبی عطا فرمائیے اپنی زیارت نصیب فرمائیے اپنا قرب نصیب فرمائیے اپنے ہاں شب بیداریاں نصیب فرمائیے اللہ اجل ولی کل فرج Mm-hmm.